Hepinize merhaba arkadaşlar. E-Devlet'e gelip gelir idaresi başkanlığı veya İVD interaktif vergi dairesi başkanlığına tıklıyoruz yazıp uygulamaya git diyoruz arkadaşlar. Orada bizim borçlarımız çıkıyor. Güncel borç. Bu daha önceki yapılandırma ama gene böyle olacak. Sol tarafta yapılandırma işlemleri var bakın. Vadesi gelmemiş borçlar ve toplam borcu gösteriyor. Yapılandırma işlemleri sol tarafta. Hemen oraya geliyoruz. Sağ tarafta çıkan yazıya tıklıyoruz ve başvuru formu olan yere tıklıyoruz. Başvuruların başvuru formu vergi dairesi bazında borç bilgileri var. Başvuru formuna tıkladıktan sonra sizden belli bilgiler isteyecekler. Vadesi geçmiş gelmemiş 2022 borçlarını yapılandırabilirsiniz arkadaşlar. Pazartesi günü devlet onay verdikten sonra bu yapılandırma işlemlerinden yapılabilir. Görmüş olduğunuz gibi vadesi geçmiş borçlar 2020 yılı gösteriyor videoda. 2022'yi siz seçeceksiniz. Ben daha önce 2020'yi yapmıştım. Tekrar bu videoyu üzerine ses okuyarak gerçekleştiriyorum. Başvuru formuna tıklıyorsunuz. Ondan sonra vergileri seçiyorsunuz. Mesela benim toplam borç 1793. Mesela burada plaka için işte araba cezaları, nüfus cezaları vesaire bir sürü şeyler burada çıkıyor zaten. Burada TC kimlik numarası, vergi kimlik numarası, ödeme şekli, ad, soyad, işte ödeme şekli yazıyla ev telefonu, cep telefonu, iş telefonu seçiyorsunuz. İşte 18 taksite kadar ödeyebiliyorsunuz arkadaşlar. Ben o zaman galiba 6 taksit mi, 3 taksit mi ne yapmıştım? Hepsini ödemiştim. İnsanın bazen parası oluyor, bazen olmuyor. O yönde tabii ki de sıkıntıları oluyor. Bu şekilde yapıyorsunuz. Hepsini dolduruyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi 7130, 7143 sayılı kanun ikinci maddesi. Muhtemelen pazartesi onaya gider. Cumhurbaşkanı resmi gazetede yayınladıktan sonra Şubat ayına yetişir, Mart ayına yetişir diye düşünüyorum. Hani ödeme yapılandırma Ocak ayı içerisinde en geç Şubat'ın ilk haftasında olacağını tahmin ediyorum arkadaşlar. Bu şekilde buraları okuyarak siz de yapabilirsiniz. İnteraktif vergi dairesi E-Devlet'e girdikten sonra bütün borçlarınızın vergisel olarak çıkacağı emlak vergisi hariç diyebiliyorum. Orada belediye sistemine girmeniz gerekiyor. Emlak vergileri buradan yapılanmıyor diyebiliyorum. Bu şekilde yapılandırıyorsunuz. Gayet basit görmüş olduğunuz gibi okuyabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun diyorum. Beni takip etmeyi unutmayın.